ओके इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ गेन सो बिफोर स्टार्टिंग द कंसेप्ट ऑफ गेन रिकॉल द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीना एंड लॉसेस ऑन द एंटीना तो ये एक एंटीना है एंटीना क्या है एक मेटालिक स्ट्रक्चर होता है एंड दिस एंटीना इज कनेक्टेड विथ ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसमिशन लाइन इज कनेक्टेड विथ सोर्स तो ट्रांसमिशन लाइन इज एसोसिएटेड विथ वन पैरामीटर दैट इज नोन एज करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस तो वट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन गाइड्स द पावर और एनर्जी अलॉन्ग इट्स लेंथ दिस इज द फंक्शन ओके सो सपोज दैट दिस सोर्स इज जनरेटिंग द पावर पी इन वन तो देखिए क्या होगा कि सपोज दैट दूसरी चीज क्या है कि एंटीना का इनपुट इम्पिडेंस मैंने क्या एज्यूम कर लिया जेड इन वन एज्यूम कर लिया <coughs> तो यहाँ से जो पी इन पावर गई तो क्या यहाँ पे इम्पिडेंस मिसमैच है बिल्कुल है तो क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा बिल्कुल होगा पावर रिफ्लेक्ट बैक होगी बिल्कुल होगी तो ये दैट पावर इज नोन एज रिफ्लेक्टेड पावर तो वट इज वट विल बी द वैल्यू ऑफ गामा रिफ्लेक्शन कोफिशेंट कितना होगा जेड इन माइनस जेड नॉट ओवर जेड इन प्लस जेड नॉट देखिए आप यहाँ पे कि यदि जेड इन जेड नॉट के इक्वल हो जाए तो कोई भी पावर रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी तो इस यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सोर्स ने जो पावर जनरेट करी वो दो पार्ट में ब्रेक हो गई एक तो रिफ्लेक्टेड पावर में और एक ये जो पावर है ये किसको गई इनपुट ये ये पावर किसको गई एंटीना को गई तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो सोर्स की पावर है ये पी इन और पी आर में ब्रेक हुआ तो क्या मैं पी इन की वैल्यू ऐसा लिख सकता हूँ पी इन वन माइनस पी आर पी इन क्या है इनपुट पावर टू एंटीना है पी इन वन क्या है पावर जनरेटेड बाई सोर्स है पी आर क्या है रिफ्लेक्टेड पावर है तो यहाँ पे ये बातें समझ में आई देन वॉट इज गेन तो गेन का यदि मैथमेटिकल इक्वेशन देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट इट्स अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इफिशेंसी एंड डायरेक्टिविटी तो इफिशेंसी और डायरेक्टिविटी का क्या है मल्टीप्लीकेशन है मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ कि गेन अकाउंट्स टू थिंग्स वन इज एफिशेंसी अनदर वन इज डायरेक्टिविटी तो पहले एफिशेंसी देखिए इफिशेंसी कौन कौन सी होती थी इफिशेंसी रिफ्लेक्शन को इफिशेंट इफिशेंसी कंडक्टर इफिशेंसी डायलेक्ट्रिक इफिशेंसी तो ये कंडक्टर और डायलेक्ट्रिक इफिशेंसी दोनों को मिला के मैं क्या बोलता हूँ ई सी डी बोलते थे और इसी को रेडिएशन इफिशेंसी भी बोलते थे पिछला लेक्चर ऑफ इफिशेंसी का लेक्चर आप देख लेना गेन कि गेन किस पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टिविटी पे तो डायरेक्टिविटी क्या होती है डायरेक्टिविटी रिकॉल दैट कि इट इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई थीटा क्या होता है थीटा एंड फाई को क्या बोलते हैं डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट बोलते हैं थीटा कहाँ से मेजर करते हैं जेड एक्सिस से मेजर करते हैं फाई कहाँ से मेजर करते हैं हम हमें एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि गेन नथिंग गेन इज नथिंग बट इट इज़ द मल्टीप्लीकेशन और इट अकाउंट्स इट काउंट्स द टू थिंक वन इज इफिशेंसी अनदर वन इज डायरेक्टिविटी तो डायरेक्टिविटी बेसिकली बताता क्या है डायरेक्टिविटी टेल्स अबाउट द डायरेक्शनल नेचर ऑफ द एंटीना ये मैंने डायरेक्टिविटी के लेक्चर में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है तो चलिए इसका थोड़ा सा ग्राफिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं कि वॉट इज द ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन तो मान लीजिए आपके पास एक डाइपोल एंटीना है एंड डाइपोल एंटीना इज नथिंग बट इट्स अ मेटालिक स्ट्रक्चर यदि इस डाइपोल एंटीना को मैं एक्साइट करूंगा तो डेफिनेटली देर विल बी सम लॉस बिल्कुल लॉस होगा यहाँ पर अच्छा तो सपोज दैट ये इसका रेडिएशन पैटर्न है और ये इसका डायरेक्टिविटी का कर्व है तो और मान लीजिए इसका इफिशेंसी इस एंटीना का जो इफिशेंसी है वो जीरो पॉइंट एट है तो आप गे देखिए गेन कितना होगा गेन गेन इज नथिंग बट इट इज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इफिशेंसी इन डायरेक्टिविटी तो ये ब्लू वन जो है जो पूरा डार्क कलर से है ये किसका कर्व है डायरेक्टिविटी का कर्व है और तो इसमें 0.8 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा डायरेक्टिविटी में तो ऑब्वियस सी बात है गेन थोड़ा सा उससे कम आएगा तो गेन किसी भी प्रैक्टिकल एंटीना के लिए इट विल बी लेस देन द डायरेक्टिविटी डेफिनेटली तो 
वट इज़ डायरेक्टिविटी डायरेक्टिविटी का रिकॉल करिए कि डायरेक्टिविटी ये यहाँ पे एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टिविटी क्या होती थी डायरेक्टिविटी इज़ नथिंग बट इट इज़ द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंटीना टू रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस एंटीना इन पर्टिकुलर डायरेक्शन तो आप याद करिए कि पहली बात तो आप याद करिए कि रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होती थी तो रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होती थी एक सॉलिड एंगल से निकलने वाला पावर को हम क्या बोलते थे रेडिएशन इंटेंसिटी बोलते थे तो क्या बोलते थे पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज रेडिएशन इंटेंसिटी तो ये फॉर्मूला हमने डायरेक्टिविटी के लेक्चर में ये डिड्यूस किया था ये आपने देखा होगा तो चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा यूज़ करते हैं गेन का इक्वेशन क्या है ईटा इंटू डायरेक्टिविटी चलिए देखते हैं तो सबसे पहले इस फिगर को समझते हैं कि ये फिगर बेसिकली है क्या तो इस फिगर को समझिए कि यहाँ पे देखिए ये एंटीना है और एंटीना इज़ कनेक्टेड विथ ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसमिशन लाइन इज़ कनेक्टेड विथ सोर्स सोर्स ने कितनी पावर जनरेट करी पी इन वन यहाँ पे पावर आई पावर क्यों यहाँ पर आई क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन ने इस पावर को गाइड किया एनर्जी को गाइड किया ट्रांसमिशन लाइन कैसा स्ट्रक्चर होता है गाइडिंग स्ट्रक्चर होता है कुछ पावर किसको चली गई एंटीना को कुछ पावर क्या हो गई रिफ्लेक्ट बैक हो गई अच्छा एंटीना में दो तरीके का लॉस होगा केवल इस एंटीना की बात कर रहा हूँ एंटीना में दो तरीके के लॉस होगा क्यों क्योंकि एंटीना एक मेटालिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे दो तरीके के लॉस हो सकते हैं एक तो कंडक्टर लॉस और एक डायलैक्ट्रिक लॉस तो कंडक्टर लॉस की वजह से कौन सी इफिशेंसी आती है कंडक्टर इफिशेंसी डायलैक्ट्रिक की वजह से कौन सी इफिशेंसी आती है डायलैक्ट्रिक इफिशेंसी आती है और कंडक्टर और डायलैक्ट्रिक इफिशेंसी को मिला के क्या कह देते हैं ई और ई को क्या बोलते हैं रेडिएशन इफिशेंसी अच्छा ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या ये आउटपुट पावर है और ये इनपुट पावर है और रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर इज नथिंग बट इफिशेंसी बिल्कुल ऐसा पहले बोलते भी थे तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा दिमाग में रखना है चलिए इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं डायरेक्टिविटी का इक्वेशन आपने पिछले पेज में देखा तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए पी रेडिएटेड क्या पी रेडिएटेड की वैल्यू यहाँ से उठा के ये पी ए, पी रेडिएटेड की वैल्यू यह देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं पी रेडिएट इस ईटा को नीचे लेके आता हूँ इस ईटा को नीचे लेके आऊँगा तो ऐसा दिखेगा पी रेडिएटेड डिवाइडेड बाय ईटा पी रेडिएटेड डिवाइडेड बाय ईटा पी रेडिएटेड डिवाइडेड बाय ईटा इज़ नथिंग बट पी इन मतलब डायरेक्टिविटी क्या है इट इज़ द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन टू इनपुट पावर इनपुट पावर टू एंटीना इनपुट पावर टू एंटीना टू एंटीना पी इन क्या है इनपुट पावर टू एंटीना है तो इसको दिमाग में रखना है यदि यहाँ से मैंने पावर को कंसिडर किया है तो मेरे दो ही तरीके के लॉस होंगे कौन कौन सा लॉस एक तो कंडक्टर इफिशेंसी और एक कौन सा होगा दो ही तरीके के लॉस होंगे एक तो कंडक्टर लॉस और एक दूसरा होगा डायलैक्ट्रिक लॉस तो अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं देखिए ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल कंसीडर करिए ये एक एंटीना है और ये इसका डायरेक्टिविटी का कर्व है तो डायरेक्टिविटी का कर्व किस डायरेक्शन पे है ये कौन सा एक्सिस है जेड एक्सिस ये कौन सा एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से कौन सा एंगल मेजर करते हैं हम हमेशा थीटा मेजर करते हैं तो यहाँ पर थीटा कितना होगा नाइन्टी डिग्री ये किसका कर्व है डायरेक्टिविटी का अच्छा मान लीजिए सेंटीना की इफिशेंसी कितनी है जीरो पॉइंट सेवन परसेंट जीरो पॉइंट सेवन है तो गेन कितना होगा तो आप देखेंगे कि डायरेक्टिविटी के कर्व में जीरो पॉइंट सेवन का मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्लू वन जो है वो किसका इक्वेशन होगा गेन का इक्वेशन होगा तो ये आपको समझ में आएगा थीटा और फाइव को क्या बोलते थे डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स बोलते थे तो यदि इफिशेंसी कभी भी वन हो जाए तो ये कैसा एंटीना होगा आइडियल एंटीना आइडियल एंटीना के लिए क्या कोई कंडक्टर लॉस होगा नहीं होगा क्या डायलैक्ट्रिक लॉस होगा नहीं होगा तो वो कैसा एंटीना होगा लॉसलेस एंटीना उस केस में गेन और डायरेक्टिविटी बराबर होंगे लेकिन आपको दिमाग में क्या याद रखना है कि अब गेन इज इक्ल टू डायरेक्टिविटी तभी है हमने कौन सी पावर को कंसिडर करी है पी इन पावर को कंसिडर किया यदि पी इन को कंसिडर कर रहा हूँ तो गेन बोल रहा हूँ 
पी इन को कंसीडर कर रहा हूँ तो ही गेन बोल रहा हूँ ध्यान से ध्यान दीजिएगा अच्छा तो क्या यदि इस पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इस पूरे स्ट्रक्चर में कितने तरीके के लॉस हो सकते हैं सोच के देखिए एक तो कंडक्टर लॉस हो सकता है दूसरा डाइलेक्ट्रिक लॉस हो सकता है तीसरा रिफ्लेक्शन लॉस भी तो हो सकता है तो चलिए यहाँ पे एक नई चीज़ देखिए कि मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में पी इन क्या है पावर जनरेटेड बाई सोर्स पावर जनरेटेड बाई सोर्स ने पावर को जनरेट किया ट्रांसमिशन लाइन ने इसे गाइड किया और तो कुछ पार्ट क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा कुछ पार्ट क्या हो जाएगा एंटीना को ट्रांसफ़र हो जाएगा ये पावर दो ये ये जो इनपुट पावर है एंटीना की दो फॉर्म दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी या इसका लॉस होगा कौन कौन सा लॉस होगा यहाँ पर एक तो कंडक्टर लॉस होगा और एक दूसरा डायलैक्ट्रिक लॉस होगा और फिर इन लॉसेस के बाद फिर पावर क्या होगी रेडिएट हो रेडिएट करेगी तो एक बार फिर से पिक्चर को समझिए पी इन क्या है पावर जनरेटेड बाय द सोर्स पी आर क्या है रिफ्लेक्टेड पावर है पी इन क्या है इनपुट पावर टू एंटीना पी आर क्या है रेडिएटेड पावर है तो यहाँ देखिए यहाँ यहाँ से यहाँ तक के बीच में कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ है कौन कौन सा लॉस हुआ डायलैक्ट्रिक लॉस और कंडक्टर लॉस हुआ है अच्छा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक यदि जाएं तो कौन कौन से लॉस हुए सोच के देखिए एक तो रिफ्लेक्शन लॉस दूसरा कंडक्टर लॉस और तीसरा डायलैक्ट्रिक लॉस यदि मैं इन तीनों लॉसेस को कंसीडर कर लूँ तो इक्वेशन में क्या मॉडिफिकेशन होगा देखिए गेन इज इक्ल टू क्या बोलते थे इफिशेंसी इन डायरेक्टिविटी तो इफिशेंसी कौन कौन सी इफिशेंसी इन्वॉल्व हो जाएंगी रिफ्लेक्शन कोफिशेंट वाली इफिशेंसी इसको ई गामा दे बोलते हैं इसको ई गामा बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशेंट इफिशेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी दूसरा कौन सी इफिशेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी कंडक्टर इफिशेंसी तीसरा डायलैक्ट्रिक इफिशेंसी अच्छा यदि आपने तीनों लॉसेस को कंसिडर कर लिया तो ऐसे गेन को फिर हम यदि तीनों लॉसेस को कंसीडर कर लिया तो इस गेन को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट गेन तो सवाल ये है कि क्या गेन डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है बिल्कुल है क्यों क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टिविटी और डायरेक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रही है तो इसको क्या बोलते हैं एब्सोलूट गेन एब्सोलूट गेन में कौन सा पावर सोर्स का पावर कंसिडर करते हैं एब्सोलूट गेन में कौन कौन से लॉसेस कंसीडर करते हैं रिफ्लेक्शन लॉस कंडक्टर लॉस और डायलैक्ट्रिक लॉस और यदि नॉर्मल गेन की बात करूं तो नॉर्मल गेन के केस में मैं कौन सा नॉर्मल गेन के केस में मैं सिर्फ कौन कौन सा लॉस कंसीडर करता हूं सिर्फ कंडक्टर लॉस और डायलैक्ट्रिक लॉस तो आपको दोनों गेन में डिफरेंस समझना है नॉर्मल गेन के केस में कौन कौन से लॉस कंडक्टर लॉस और डायलैक्ट्रिक लॉस एब्सोलूट गेन के केस में कौन कौन से लॉस कंसीडर करते हैं रिफ्लेक्शन लॉस कंडक्टर लॉस एंड डायलैक्ट्रिक लॉस बाकी ऐसा बाकी फार्मूला एज इट इज़ सेम है तो होपफुली ये समझ में आया होगा आपने देखा होगा कि डायरेक्टिविटी इज नथिंग बट इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स वन इज द इफिशेंसी ऑफ द एंटीना एंड सेकेंड वन इज द डायरेक्टिविटी 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 इज नथिंग बट डायरेक्टिविटी इज नथिंग बट इट इज़ द इट डिफाइंस द डायरेक्शनल नेचर ऑफ द एंटीना एंड इट डिपेंड्स ऑन द थीटा एंड फाई एंड थीटा एंड फाई आर नथिंग बट दे आर द डायरेक्शनल कॉर्डिनेट वट इज डायरेक्टिविटी डायरेक्टिविटी इज नथिंग बट इट इज़ द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ द टेस्ट एंटीना टू रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ द रेफरेंस एंटीना तो आप यहाँ पे देखिए कि गेन ने दो चीज़ों को काउंट किया वन इज वन इज गेन ने दो चीज़ों को काउंट किया कौन कौन सी चीज़ें इफिशेंसी को और गेन को डायरेक्टिविटी को तो होपफुली ये समझ में आया होगा यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट थैंक यू वेरी मच इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ गेन सो प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू